我非得去今晚的宴会吗？我最讨厌有钱人奉承的场合了。必须去，听说富家大少也会来。哪个富家？是那个唯一能跟我们叫板的富家吗？对，而且我听说富家大少长得好看，能力强，又是独苗。你打扮好看点过去，说不定你俩就成了。天天摧毁，玩都烦死。好好打扮，行啊。你都不知道有多离谱！哎呦，哪来的服务员长得那么精品？副厂，你没事吧？呃，小姐，你你没事吧？啊，没事。那个，傅老爷子说，只要你结婚，他就允许你留在国内发展，不赶你回海外。他这是为了钱逼我去卖。他欠钱呢，要卖身还债。好了好了，钱的问题我自己会想办法解决的。啊。哎、啊，你这是哪家的女佣吗？小英，你在干什么呀？夫人，哎，我我哎，来来来，子怡啊，我来给你介绍一下，这就卖上了。这位呢是咱们当地房产大亨女周叔叔家的女儿啊，安安，你好啊，爷爷，我没必要住妻子是吧？哎，哎，小姐，请自重啊。哎呦，还害羞呢，真可爱！你是谁啊？你管我是谁呢？他是我男人，谁准你对他动手动脚？啊、你再缺钱，你也不能去卖呀、啊！我堂堂富家大少去卖？其实我不是缺钱，我是因为家里的原因，只有结婚了我才能在本地。结婚？啊！乖乖听话，结婚以后呀。我们都听你的。结婚你找我呀，我本地人。什么快来？原来你叫傅子怡，名字真好。就是姓氏，怎么跟我们那个相亲对象一样？我们这婚就算结完了。不然呢？啊，我这个是你的，我先走了。哎，那要不？今天晚上你搬到我那里去住吧，老婆。小燕，你可真是糊涂啊！身家千亿的大小姐就这么嫁给一个穷光蛋，这小说都不敢这么写啊！你懂什么？两个穷光蛋在一起，这叫真爱。所以这个男人叫什么？不泽野。这名字听着怎么这么耳熟啊？这名字听着怎么这么耳熟啊？你慢慢想吧，我先回家了。哎，你回哪个家呀、啊？这也太冷清了吧！哎，轻点，轻点，这边往这边啊。你们快走吧，我老公要回来了。富少，您看这辆行吗？嗯，不错，就他了。富少，你要瞒着夫人多久啊？你为什么不直接告诉他您是堂堂富家的继承人呢？小英她是普通人，让她知道我的身份会被吓到的。是。百达翡丽，八千万。再见吧，我回来了。开饭了。嗯，这是新买的呀、啊。哎，飞碟，你看。啊？你说飞什么碟？啊，没有吧？看错了。吃饭了，吃饭了。好、啊。
快尝尝，怎么样？嗯，手艺不错呀。那以后经常点他去。嗯嗯，经常点。要不我去其他房间睡吧？啊，这里只有一个房间。咱俩是闪婚，睡在一起不太好吧？啊。我知道你喜欢燕儿，但你刚收购了鼎盛房产，怎么着也得露面吧？我明天过去。你嫁给一个穷光蛋，以后怎么养活自己？自己回家这办吧。我不管，你给我去鼎盛房产上班。富少刚收购了那家公司，你去和他搞好关系。妈，我已经到鼎盛房产上班，勿念。喂，这里不能拍照啊！不好意思，啊，我今天第一天上班，想跟我妈说一声。哪儿来的乡巴佬啊？一点规矩都不懂，公司怎么会招这样的人？听说今天的新员工里有股东千金，不知道是哪个。股东千金，不会是他吧？我。我已经和公司打好招呼，让他们照顾好你了。我的妈呀，你这是在害我！这，这发生了什么？傅少兰，你们一个个的都给我精神一点！傅家把傅大少藏得可严实了，无论是长相还是名字都没有公开，好好奇他长什么样啊！傅子以，这种长龙的订购，需要我亲自负责。傅子以。这里就是，看我妈啊，对。何野，这是傅少的名字吗？你认识他？你该不会就是那个股东千金吧？啊、不是不是，我叫的是刚刚副总那个秘书，他也姓傅，叫傅泽野。哈喽，我是新来的员工，我叫顾莹莹。你就是顾家千金吧？不用谦虚，林母亲啊，也就是大股东，跟我们打过招呼了，让我们好好照顾你。他们把我错认成股东千千，这种好事我怎么能推开？原来是这样，那就辛苦了。不辛苦，不辛苦。走，我带你去公司。哎，还好没有暴露出来，这要是让负责也知道，那还得。莹莹，来，这里就是你的位置了，已经给你收拾好了，谢谢。部长，我的位置呢？就那儿吧。这桌子怎么这么乱？乱，乱你不知道自己收拾啊。部长，我和顾莹莹都是新员工，你这待遇也差太多了吧？你什么身份？莹莹又是什么身份？再说了，你能不能顺利度过试用期还是个问题呢。年轻人啊，还是不要太好高骛远。咱们公司的考核制度会很难吗？你不用担心，一会儿我就给你的考核表达满分，直接转正啊、嗯。算了，姐有几个亿足够，又不靠转正工资活着。
副董事长，您今天怎么来公司了？我本来还得了，我那宝贝微生黑的不知道底气的女人结婚了。我你就是顾庸。肥婆居然还不死心，还派人找上门了。如果是想说负责演的事情，一切免谈。好一个牙尖利嘴的丫头，你给我过来！副手，老爷子把夫人带走了，给你五百万，离开负责演。五百万，肥婆哭了呗。恐怕这辈子了，你都没见过这么多钱吧？我一个月零花钱都有几千万，小看谁呢？这里是一千万，以后不要再来打扰我们。傅泽野，傅泽野，哎。我在。这是什么？你听我解释。你背着我去借贷款啊？啊，对，我老公都穷的要卖身了，我作为妻子借点钱，以后打工再慢慢还。顾英，我以后肯定会让你过上好日子。嗯。养我可贵了呢，你妻子我可是富养出来的千金大小姐。我会努力。我堂堂富商，还养不活一个小女人、呃。我肚子疼，我去一趟厕所。啊，去去去。一会儿随便找个理由把我们免单。明白。嗯，呃，你吃饱了吗？嗯。服务员，买单。怎么换人呢？你好，一共五千三百块，不过你们是本店的第三百位幸运顾客，所以免单。一会儿找个借口给我老婆免单，让她开心开心。好的。这桌免单，因为老板家今天的猫生了八胎，所以到底是第三百位幸运顾客还是猫生八胎？八胎。三百。八胎。三百。我们好幸运。哦、是的。<笑>今天我们真的好幸运。今天两次免单的机会。是啊。哎，那个，你先回去吧，我去商场逛一逛。哎，我跟你一起去吧。啊，不用不用不用不用。时间还早，我今天没什么事儿。走吧，一起。啊，好吧。这才三十八万，这也太便宜了吧。那要是喜欢的话，就买吧。嗯，我哪买得起啊？哎，等一下，我去接个电话。美女，认识一下。这是什么？刚刚你在那边看了很久的东西，我特地买的，送你当做见面礼。我看了很久的东西，你觉得我看的就是这吗？对呀、啊。那这个东西旁边是什么？一个包。那那个包多少钱？三十八万吧。那这个呢？三十八块。三十八块，你也说得出口啊？哎，送礼心意最重要，况且你男朋友不是买不起，你这么漂亮。跟着一个不舍得给女朋友送礼物的男人，太亏了
跟我在一起，我每个月给你生活费五千。哎，这样，我们先加个微信，逼你五百，看看实力啊。喂，你兜里那几个钱，恐怕不够认识我老婆。喂，你兜里那几个钱，恐怕不够认识我老婆。老婆，结婚了？你不觉得你站在我们两个中间不太合适吗？是不合适吧？知道不合适，还不快滚！大爷，一个穷逼有什么了不起的？哎，我确实想起来，我今天还有点事儿啊，下次再收拾你。哎，我就要从你们中间走，穷逼！哎，哎你不要听他胡说，你才不是穷逼。顾阳，我确实不是穷。逼。跟你讲。我就是讨厌这些有几个臭钱的富二代，还是喜欢你的。哎，那那那，小伙子。呃，呃。哎，你刚才要跟我说什么？啊、嗯，那个我，我就是想，别人有的东西，我老婆也要有。还知道回来呀、啊？哎，干嘛？糟老婆，哪几个亿送老婆？败家呀你！真漂亮，这得好几千块吧？项链而已，不值几个钱。不过，为什么这么好看的项链要用一个烂盒子装？盒子呢？丢了。丢了。嗯那可是清朝传下来的古董，价值五个亿啊！五个亿？啊、你哪来的五个亿啊？就昨天那个老爷爷，他给的。顾英。顾英，他们干嘛？捡垃圾吗？垃圾也太困难了吧！还好没弄丢。嗯、哎，我们可以把这个盒子卖掉，补贴家用。不行。这是国家的财产，想要钱我们可以自己找。哎呀，真傻呀！真傻。嗯、啊，好，我公司加班，我得先走了。现在？对，挺着急的，我走了。哎。通知各部门，减少基层员工的加班频率。同事之间要和睦相处，尤其是要保护好顾影。福秘书，老板说的那个人不会是我们部门的顾英吧？不会是我们部门的顾英吧？当然，没有什么事的话就散会吧。记住，这件事一定要对顾英保密。福秘书在拽什么呀？不过就是一个娶了乡巴佬的基层员工，竟然哄得总裁和老婆开小灶。他不会以为有个总裁秘书当老公，就能在办公室里当公主，让我们服侍他。顾英，你把这里打扫一遍。打扫？可我是文员，不是清洁工啊。顾英，你现在连部长的话也不放在眼里了吗？好你个顾意，不想干可以滚出去，咱们鼎盛房产可不缺试用工。我可没说过这个话。五分钟内，我要看到一个干净、看不到灰尘的办公室。喂，管家，派两个保洁来我公司。管家，派两个保洁来我公司。
你听到他说的了没有？管家哎，我还难仆呢。<笑>别这样说，他也挺可怜的，一天有钱人的日子都没。你们来这里干什么？咱们来这里工作。你们来这能有什么工作？你们是来偷看我的？我不是跟你们说了没有急事不要联系我吗？快走吧。那莹莹，妈妈是来给大小姐搞卫生的。怎么？你们觉得当清洁工是件很光荣的事情吗？莹莹，我来帮你们收拾，不要说你舒服。他们，他们是我们家的佣人，来给我送东西的。莹莹，你家也太有钱了吧！居然还有佣人呢，也就一百来个佣人吧，这不算什么了。哎，原来你们在这里啊？要搞卫生的地方在楼上呢。是，是，这不是你家佣人吗？不应怎么能使唤得过他们呀？事到如今，我也只能实话实说了。他们虽然是我们家的佣人，但也是顾英的父母。啊！顾英的父母来给人当佣人，这也太穷了吧！是啊。嗯、大小姐，卫生搞好了。辛苦了。这是辛苦费，辛苦你们跑一趟。要不得这么多。哎，要。有些人也太不要脸了吧！不仅让自己的父母过来搞卫生，不拿他们的血汗钱。你说什么？好了，可可，你也少说两句。人家父母特地跑过来一趟，也挺不方便的。走吧。你们快走吧，地主，走楼梯别坐电梯。莹莹，你对顾英好点儿，他可是够了。说你们是顾英的父母，你们还真听他说话呀？要是让顾英知道，他随手叫来个钟点工是我的父母，我还要不要在公司混下去了？混不下去，咱们就不干了。我不干了，谁养我？要不是因为你们穷，我至于这么辛苦吗？走走走。喂，老公。同事没有刁难你吧？哎，算了，泽野只是一个总裁秘书，告诉他也没用。没有，同事们都对我很好，而且我……干什么？上班打电话罚两千。我没听说过上班打电话还要罚钱啊！只要你人在公司，就不能打私人电话。有本事找总裁反馈呀、啊！福秘书，对，别以为你是总裁秘书就能纵容顾音，给他开小灶，在我这里行不通。你是江部长？装什么不认识啊？今天早上才一起开过会。你老婆再不好好工作，上班打电话，总裁来了都跑不进。这副秘书的声音，怎么和总裁有点像？我，他敢挂我电话？这江部长我不喜欢，吵了吧？哎，副省副省。他好歹在公司工作了这么多年，没有功劳也有苦劳，要不我去口头警告一下算了。也是啊，那我罚你、嗯。还不快去啊、哦！我这就去警告他。副少跟副老爷子都爱叫我做什么，怎么就没见有人给我发两份工资呢？江部长，你跟我出来一下。
。莹莹，你人脉居然这么广啊！是吗？那傅家家业的邀请函，要请到傅小姐参加呢。咱们公司的傅小姐可就是莹莹你嘛。傅家的家印。哦。我倒是忘了，你也姓顾哈，你该不会以为傅家家宴邀请的是你吧？傅家家宴，莹莹，你和傅家很熟吗？我哪认识什么傅家人啊？实不相瞒哈，我从小呢就在傅家长大的。哇，那你跟我们 boss 岂不是青梅竹马啦？原来邀请函是给顾莹莹的，奇怪。既然顾莹莹在傅家长大，可我在顶级豪门圈里从没听过她的名字。顾莹莹，我长这么大从来都没有去过豪门家宴，你能带我们进去见识见识？嗯、呃，这个我哪有本事带人进去啊？傅少知道了，不太好吧？哈，莹莹，你和傅少是一个圈子的人，带几个人进去而已。他不会多说什么的啊！好吧，等等，这邀请函是给顾英的，怎么可能？顾英，你认识傅少？我不认识。难道是你们的错了？是你。等你见过有钱人的世界，就知道你比不上傅德野了。这老头真有趣，让一个身家千亿的大小姐见识有钱人的世界。行，我接受你的邀请。哎，去哪儿啊？参加家宴。那个邀请还真是顾英的。莹莹，你不是大小姐吗？怎么连傅家的邀请函都拿不到？我想参加这种级别的宴会，根本就不需要邀请函，直接去就行了。哇，那还是莹莹比较厉害。那个，我先回家准备一下，晚上八点宴会厅门口等我啊。嗯、啊。你说顾英是怎么拿到邀请函？肯定是他那个总裁秘书老公帮他的啦，要不然以他的级别，怎么可能去得了那种地方呀？也是，嗯，走了，我不管，你们想办法带我去傅家家宴，这是你们欠我的。顾大小姐的邀请函，这要是被大小姐发现了怎么办呀？我是会坐牢的，关我屁事。而且邀请函现在在我手上，他要进不去。婷婷，请看。你怎么回来了？啊，我今天公司团建回来放东西呢。我怎么不知道公司团建了、啊？你这今天怎么穿的这么帅？我是今天陪总裁开会。啊，这年头秘书都比总裁穿的还好啊。大大厂嘛，福利好。他<笑>不能让他知道我要去副总裁。走吧。是邀请函有什么问题吗？没有，大小姐，请。禀告傅老爷子，顾大小姐来了。我去跟傅老爷子打个招呼，你们随意。嗯。你刚刚听到没？门卫管莹莹叫顾家大小姐呢。他连傅老爷子都认识，咱们以后得对他好点。顾家大小姐也来了
我回来了，这顾老爷子还真是热情的。顾大小姐，久仰大名。他这是把我当成顾大小姐了？这么有钱的金龟婿，不泡白不泡，有何贵干？想要家人共饮一杯，请大小姐赏脸。好吧。这就是传说中的端庄优雅的顾大小姐，还不如泽野娶个乡下村姑，有骨气。哎呀，老爷子，这夫人是正儿八经的城市户口，不是什么村姑。哎、啊，顾英呢？顾英呢？怎么没敢来呀？是不是害怕了，不敢来了呀？你公司有点事儿，先走了。啊，好。顾英，顾英，她身上穿的居然是小香这一季的高定秀款，她是谁啊？居然这么早就穿上了高定，还挺上心，她居然化高价租礼服过来。今天的顾英看起来好像不一样，她身上这件衣服七位数。看起来比莹莹的高贵多了。你这衣服哪来的？你说这件，这是我自己一针一线缝的，手工啊，那不就是假货吗？你穿假货来富家家宴，丢不丢人啊？我就说嘛，一个实习员工哪有那么好的衣服啊？原来是假货呀！谁主张谁举证，你说是假的。你有证据吗？要什么证据啊？你穷光蛋的身份就是最好的证据。够了！这里是富家的家宴，不是什么阿猫阿狗的游戏厅。这里是富家的家宴，不是什么阿猫阿狗的游戏厅。莹莹，你跟老爷子关系好，你帮我说说话。我哪有资格劝傅老爷子啊？来人！把这闹事的给我赶出去！就是，把这个穿假货混假的女人带出去、啊！你们抓错人了，闹事的人是他。我只是年纪大，但还没有老眼昏花呀，岂能容得下你们一群势利眼欺负一个小女孩？哎、你不是讨厌我吗？为什么要帮我？看你今天打扮的还挺用心的份上，走了。原来是个老顽童啊！你放开我！傅老爷子为什么要帮顾英啊？难道他身上的衣服是真的？实话告诉你吧，这顾英啊，是傅老爷子的情妇。不会吧？不然你以为这傅老爷子为什么要帮他？走吧。他们怎么知道顾英是老爷子的媳妇？子女，妈，你放心吧，我会跟老爷子多说说顾英的好话的。谢谢妈。要是傅泽爷也能吃到这么好吃的蛋糕就好。傅泽爷，你。啊，啊，顾影，你听我跟你解释啊。有什么好解释的？我长眼睛，看得明白。完了。我原本以为我们两个结婚，你就会安分守己，没想到你还是死性不改，又卖身富婆。啊
？我，卖身赴佛？他全身上下加起来都有几千万了，而且长得还那么好看。傅泽野，你还真会找富婆。你就是顾英吧？我经常听泽野提起你呢。你是？关于我是谁的问题，你直接问泽野。他其实就是我。哎，咱们回家再说。哎哎哎！回家我们有事。好好好。原来泽野是藏身后的。这有趣啊！如果说让顾英知道泽野的真实身份，他会怎么做？关于那个女人的身份，还有你为什么跟她牵手出现在宴会，你最好一五一十的跟我解释清楚。我其实是傅家的。小英是个普通人，让她知道我真实的身份，不行。贫困助学生，嗯。他是我的资助人，所以我才陪他一起去出席宴会的。原来这就是你瞒我的事情啊！所以别生气了，好吗？我才没有那么小气。哎，那刚才是谁不听解释，气呼呼的摔门就走了？反正不是我。怎么是他？嗨，你是？是我啊，商场里给你买包的那个。好巧，原来是。哎，怎么，你男朋友不会连一个女人都养不起，还让你出来上班？哎，放手，我要迟到了。英英，你也太厉害了吧！居然有富二代开豪车给你送花呢，那算什么？我包更有钱的男生都有多过，也就那样子。啊，那不是顾英吗？他该不会在勾引韩公子吧？莹莹，不要，你不勾引有钱人会死是吧？我长这么大，第一次有人敢打我，打你就打你了，还得挑日子不成？哎，你别拦我，我今天非得给他一个教训。他可是大名鼎鼎的富大小姐，动不了，吃不了兜着走。你说谁？顾大小姐？顾大小姐不是我吗？怎么变成顾莹莹了？现在知道我跟你的差距了吧？我跟你啊，可是云泥之别，少个不自我。如果我没记错的话，顾夫人是鼎盛房产的股东，不如你把她叫出来，让我们见见。大股东这么忙，哪能说这一句啊？莹莹，既然我们决定交往，我也想见你。怎么，交不出来？她是我妈，怎么可能交不出来？你交不出来，我可以。你一个试用期员工，怎么可能使唤得了大股东？顾夫人，过来门口一趟。等等吧，你们一会儿。等着就等着，我今天倒要看看你能叫出什么牛鬼蛇神。该不会顾英真能叫出大股东来吧？这样大家不就发现我不是顾大小姐了吗？嗯，抱歉，我要先上去签一个合同。啊，好，你快去吧。是。你就是富商的秘书吧？有何贵干？我是来和富商谈合作的，一年几十万，这些钱这辈子都没见过。唉
我是谁啊？你不就是傅少的秘书？那傅少有没有见过这些钱、啊？他当然见过。那我身为傅少的秘书，我是不是一直陪在傅少的身边？对呀、啊。那傅少见过这几十万，我是不是也见过这几十万？对呀、啊。那你是不是智障啊？对呀、啊。看你这个穷三的秘书，你凭什么？发生什么了？傅少，您来的正好。这个部长也的秘书开掉，副手，副手，副手，对不起，刚才我没认出您来。这次合作对我很重要，求您大人不计小人过。还愣着干嘛？把这呆子拉走啊！副手，请你出去。副手，副手。疼，疼！发生什么了？他凭什么把你丢出来？顾音，又是你在搞鬼！艾云真是被傅少丢出来的。你什么态度啊你？好疼，顾音，你不用去医院。好疼。哎，我看顾夫人了。谁有空留在这儿看你撒谎啊？哎，莹莹，我忘拿包了，你先送艾少去医院，我马上过来。你还知道我是你妈呀？哎呀，我这不是看你脸上的事情，结了婚来着才。你还好意思说呢？家里呀、啊，给你和富少组织了一场相亲宴，你去看看。可是我已经结婚了，就你那个月薪八千的老公有什么用啊？等你和富少对上眼了，就立刻把他甩了。妈。这事没得商量，今晚你和富少在皇家酒店见啊！这是什么啊？傅老爷子安排您和顾家大小姐见上一面，这是酒店地址。哎，行，我去和他说清楚。哎，不要乱丢垃圾啊！捡起来。你们先出去吧。你就是傅少吧？来了吧。好了。顾英，傅子野，怎么是你？你你你不是傅少的秘书吗？完了，不会露馅了。实不相瞒。我正是替傅少来相亲的。呀，这么巧，我也是。呃，那个顾小姐是我的远房亲戚，她不想来相亲，就给钱让我替她来。我心想，这有钱赚，饭吃。不、嗯，原来是这样啊。这东西。那。我们既然都是替别人来相亲的，那就随便来。好啊，是饿死了，等你半天了，来来。来，干杯。嗯。傅泽野，嗯，我跟你说，其实。我是一个有钱人，家产五十个亿，家产五十个亿。所以，哥，你坦白，其实我也是个有钱人，我刚刚好比你多那么一点而已。那。我们就都是有钱人了
嗯，没有，没有。看，给你整个直线。哎，也不知道顾英会不会乖乖听话。哎，那不是小英吗？抱着他的那个人是傅少爷，这俩人吵吗？这人现在是谁？哟，这什么风把顾家夫人都催过来了？当然是为了我们两家的婚事啊！婚事？什么婚事啊？哎呀，老爷子，您还不知道吧？我女儿和您孙子呀，成了。你说什么？我女儿和您孙子呀，两个人相亲，无话不说，一拍即合。哎呦，哎呀，老爷子，淡定，我淡定个什么呀？啊，没想到我们家怎么出了这么渣的男人啊？这家里有一个吗？他外面又找了一个，你去把那个臭小子给我找回来。是，老爷子，你你你怎么了？这位是，他呀，就是我的女儿顾英。顾大小姐就是顾英啊，老爷子。您见过我们家小英？呃，没没没没没没没，呃，我只双手赞成这门婚事啊。<笑>那真的是太好了，那我现在就回去准备婚期和嫁妆、嗯。这俩，这一个是千万富翁，假扮穷小；一个是千金小姐，假扮小白花。这两个人啊，哼，真是天生的一对儿啊！好久没想起来了。我去买早餐了，我爱你。妈，你怎么来了？你看你这房子啊，住的比保姆间都小，你住得惯吗？妈，你到底来干什么呀？有个好消息告诉你啊，傅老爷子对你非常满意。他让你和傅少呀，下个周举办订婚宴。什么？订婚宴？可是我已经结婚了，就那个穷小子呀！哎呀，你就随便给点钱打发走算了。你只有嫁给傅少，才能过上好日子，而不是挤在这十几个平方的小房子里面当一个普通人。我不愿意。你要是不订婚？我们就断绝母女关系。哎呀，妈妈，妈！新闻播报本台最新消息：富家大少爷将于下周与顾家大小姐订婚，这将是南城今年最大的商业联姻。我为什么会和顾家大小姐联姻？听说昨天你和顾大小姐相谈甚欢。后来两个人还一起离开了酒店。我昨天见的人不是顾家大小姐，那是替她来相亲的顾英。那我就不管了，反正啊，你们俩的婚事就这么定了。那我现在去顾家，我和顾家大小姐说清楚，我已经结婚了。顾夫人，睚眦必报。你说她要是知道了她的宝贝女儿。被一个村姑给比下去了
你说他会对顾英做些什么？病人该交住院费了。呃，宁宁，你帮我倒杯水吧。哦，好。这张卡刷不出来，还有别的吗？我晚点，我女朋友给钱。没有啊，去边住 VIP 那个。准备什么意思啊？要不是我破产了，我看上你们医院吗？只要和顾大小姐结婚，我就能继续过有钱人的日子。嗯，王妃，你怎么起来了？莹莹，嫁给我吧。嗯，你放心吧，等我出院了，一定送你一朵真的玫瑰。哎，去医院的话，不要随便乱拿，放回去。啊，莹莹，你要结婚了？你怎么知道？皇上都在说啊，富家大少要迎娶顾家大小姐，皇子公主终成一对啊！完了，顾莹莹，你什么时候甩了安英俊，要嫁给富少？咱们莹莹身份高贵，自然要嫁给世界级首富了。听说这顾父两家联姻，订婚宴很壮观。莹莹，你会邀请我们去观礼的吧？哎，我，嗯，莹莹，笑什么呀？顾莹莹，你就别撒谎，不然婚礼当天你都没办法收场。谁撒谎了？你们不是想来我的婚礼吗？那来吧。进公司这么久，我还没和老板近距离接触。是啊，你们两个智商五年内必被诈骗。顾英，你心里再怎么不平衡，你也去不了这种世纪级婚礼。部长，算了，拜托，我可是订婚宴女主人，我不在，这场订婚宴压根没办法继续。宝贝，富家大少爷，哎，你干什么？我想你结婚之前只关心我一个人。那你也不用丢我手机啊，多贵啊！我错了，我发誓，从今以后我只看你一个人。这这，哎，对了，咱们的婚礼就定在皇宫酒店吧。行行行，你说什么都行。嗯。怎么办？我总不能跟负责也说，我周末不回家做饭，是因为要出去订个婚吧？你去哪里？我要去海外出差，要一周才能回来。这么巧，我最近也加班严重，不能回家做饭了。嗯，那你别太辛苦了。你也是。嗯，对不起，我会解决好联姻的事情，回到你身边。刘燕啊，你太好看了！哎，那人也姓顾哎，估计是哪个路人来蹭热度的吧？哦，那我们走吧。你们可能进不去了。为什么？之前不是都说好了吗？因为这场联姻实在是太重要了，所以很多豪门呢都会派人过来，已经没有位置了。这顾莹莹，你老实告诉我们，你到底是不是顾家大小姐？哥哥，你什么意思啊？我都已经穿着礼服站在这儿了，你要不是真心祝我新婚快乐，那你就滚吧。我不是这个意思，我那天，你是谁呀？站在订婚宴门口干什么呢？站在订婚宴门口干什么呢？我可是顾大小姐，你是顾大小姐
。干嘛？有意思吗？这可是停止顾家的，顾家的夫人。顾夫人，顾姨娘，你说你是顾家大小姐，怎么连你亲妈都不认识？我怎么不知道我什么时候生了两个女儿啊？莹莹，你不是顾家大小姐。莹莹这样，你听我跟你解释啊。哈哈，美文的大小姐呀，我只生了一个女儿。你不是顾家大小姐，那顾大小姐是谁？是我，我才是顾家大小姐。我才是顾家大小姐。其实我早就猜到了，我那天在公司楼下看到顾英馆顾夫人叫妈来着。你怎不早说？我刚才……够了，今天是我女儿大喜的日子，你们再不向她道歉，还在她的订婚宴门口鬼闹。顾英，错了。是啊，顾英，您就大人不计小人过，原谅我们这次。没关系。不过，希望你通过这件事以后能够淡眼识人，不要任由冒牌货嚣张肆意。我们走。哎，别急着走啊，来都来了，不如一起来进去观礼吧。我们也可以吗？我们不稀罕。我不走。富贵联姻可是所有达官贵族都会到场的大场面，我看就自己回去。行了，你们进来吧。姑爷，我们终究还是有缘无分。嗯，咱们本身也没多少缘分吧。我怎么没想到，怎么最近这么多人喜欢装穷？韩英俊，除了我，还有人有这种癖好？你这是要去哪儿啊？我不订婚，我要走了。我不信，您要逼我订婚，我肯定当着所有人的面和顾家大小姐说清楚。还是去看看，说不定会有什么惊喜。不愧是好女人，这也太奢望了。不过顾英不是已经结婚了吗？怎么突然又跟富少订婚了呀？这不是很明显吗？有些人啊，仗着家世好，外边找一个，玩够了就结婚。闭嘴吧你，想死自己去死，别带上我。顾少入场。好帅呀！终于明白富家为什么不冒光富少的名字和长相了。家世好，长得帅，也太完美了吧！简直是万年少女的梦啊！顾大小姐入场。顾先生，你愿意吗？我不愿意。你不愿意，我还嫌弃你呢。我也不愿意。顾英，这么重要的日子，你是来捣乱的吗？顾英，顾泽野先生，你不愿意和顾英小姐订婚吗？怎么是你？是你原来顾泽野就是顾少。顾英是总裁夫人，一直以来我们都不错。完了，我明天该不会左脚一踏进公司，兜兜转转呢，还是一家人。然后呢，在感情上啊，好上加好。不对呀、啊，你不是在海外出差吗？怎么跑这里结婚了？那你呢？你不是加班连加到回家做饭都不能吗？不好意思打断一下，那订婚。还继续吗？还订什么婚？我们本来就是夫妻。没想到好好的订婚宴，竟然闹成这副。这边有钱人就是这样，关系复杂的很，总比有些人装有钱人强吧。方哥哥，虽然现在我不是顾大小姐，但我也是安夫人，所以说话呢，还请你放尊重一点。燕君，你去哪儿？帮我说话。我和燕君的婚礼呢，就在楼上。这皇宫酒店的宴会厅，价位就不用我付出了吧？你们没有办法用这间皇宫酒店的宴会
？顾院长什么意思？你报复我？据我所知，安家早就已经破产了，他根本就租不起这间宴会厅。这，他说的是真的吗？我本以为你是顾家大小姐，想娶你翻身，谁知道？如果你是为了钱嫁进安家，那你的如意算盘就要落空了。好啊，你把东西都放这儿了是吧？啊，一块钱的分装瓶，放一万二的护肤品。郭英，你挺会装啊！你还说我呢？哎哎哎哎！两百块钱的西装，我穿着十四万的内裤啊！回顾家。我已经开始想他。出来嗨啊！行，正好我有事跟你说，不回顾家了，去夜店。你说什么？你的穷光蛋老公负责也就是传说中的富少啊？姐妹，你这运气也太好了吧！出生时就自带金银彩票，随便开个盲盒都能开出这种极品帅哥啊！哎呀，别闹了！之前呢，我以为我和傅泽野真的是真爱，结果呢，听姐一句劝。男人嘛，不高兴我们就换。像我们这种身家，什么样的男人找不到？回复一下。晚上好。哪儿找来这么多伤风败俗的男人？这是男模。两位公主殿下，请问今天要点哪个套餐？既然我闺蜜是千金，闺蜜老公要是首富，那不得点个最贵的？你呢？那就那个最贵的，麻烦。你就说他是不是很过分啊？假装在加班，偷偷跑去订婚。富少，可是顾大小姐的订婚对象是您呐、嗯。那他骗我领证啊？那您也骗了顾大小姐啊？嗯哎，什么的什么的，贵这笔贵，老板，不是你到底是谁的秘书啊？啊，是谁给你开的啊？我是您的秘书，这都是顾大小姐的错，您一点错都没有。不许说夫人坏话，也不知道顾英现在在干什么。你说他会不会偷偷找个地方躲起来，自己当过呀？您在《单身美少女寻欢俱乐部》消费十八万元，你的卡被盗刷了吗？顾英的卡，什么时候拿错了？顾英，好你个顾英，刚离开我，就背着我去寻欢。林潇潇，我这次真的被你害惨了！哎呀，顾少没那么小气吧？是吗？你哪家的男模啊？抢生意抢到我头上了？你说什么呢？这位可是富少，正宫、哦。富富少。傅泽野，你来干什么？如果我没记错的话，我们还在吵架。不错。但是你刷了我的卡，我就有资格管。多少钱？我转你。晚了，我的利息是按秒算。不可以，你周扒皮呀、啊，这么会算账，你怎么不去抢啊？好，让你输了。你你你干什么？哎，你放开我！姐妹，我忘记跟你
也说了，全城的夜店都是富家的产业。不准你放我下来！你是强盗还是流氓啊？救命啊！有人抢抢命令！呃，我,我老婆。谁是你老婆？哇、哎，你谋杀亲夫啊！谁让你对我动手动脚？我要回去了，我闺蜜还在夜店等。你还回去了？你是不是忘了你是一个有夫之妇的人？行，既然你话都说到这份上，我觉得我们暂时需要分开一下，需要好好冷静。姑爷，我有事吩咐你一下。傅太太不得入内，举报奖励十万。傅太太不得入内，举报奖励十万。哎，我今天都来多少家酒吧了，全都挂着这个牌子。你这恩爱秀的也太高调了吧？什么秀恩爱呀、啊？他这是逼我低头，我要找他去。哎，哎，我的笨莹莹，连打情骂俏都看不懂，怎么结了婚啊？你好，我是……哎，老爷，少夫要回来了。我不是，小姨，嘴也说你今天换了富家，我还不相信呢。结果你真的来了，我英来了，坐。我去倒茶，你们聊啊。老爷子，原来您是傅泽野的爷爷，我一直还以为您是那个女人的爷爷呢。可我早就知道你是顾家大小姐了。什么？您早就知道了？什么？您早就知道了？那那您知道傅泽野？他知道，你知道吗？我们为什么也瞒了傅泽野？所以就取笑，因为他小时候被绑架。绑架？傅泽野，没事了，没事，咱们回家啊。从那以后啊，我们就把他藏在家里。对外呢就不公开他的身份，这也导致了同学们对他的误解，还以为他是一个没人管的野孩子呢。泽野从小就见惯了捧高踩低的人，这也是为什么他那么喜欢你。你不介意他没钱，愿意和没钱没势的他组织家庭。婚姻是假的，但情谊是真的呀，郭英啊。我跟你说了那么多，只是想告诉你，泽野这孩子啊，他不是一个随便的人。他想娶你，那可是他真的是喜欢你啊。爷爷，您不生气，我欺骗您的事情吗？我生什么气啊？泽野不也欺骗你了吗？而且你能和你们身份的泽野结婚，这也就说明了你爱的不是钱，而是他这个人。我能接受作为普通人的你，那为什么我就不能接受作为顾大小姐的你呢？谢谢爷爷。那少爷来了。来了，不是说要分开一段时间吗？怎么这么快就见面了？酒吧门前那牌子是你放的？不错。顾泽野，你别以为我顾家是吃素的。你让我在夜店能去追你，我也就能让你进不去南城所有的高档餐厅。哎，你，我怎么会有你这么笨的孙子呀？啊，我刚给你哄好儿媳，你又把他气跑了。嗯、啊，哎，姑娘，你听我说嘛。啊，你害我！我要是不这么做的话，你会不会回家？你不这么做，我也会去接你的。啊？啊？那我们现在。算是和好了吗？你都把夜店封了，我不去找你，我也不去了。那我们亲上一天。你们干什么呢？我就是想问一下，小英今晚想吃点什么？对对对，小英啊，第一次来屋里啊，咱们呢一定要吃点好的。可以吃酸汤鱼吗？小、哦、你不是不吃酸的吗？我今天不知道为什么就一直想吃酸的。小英，来尝尝妈的手艺。嗯
，好吃。你能吃得出来这是什么鱼肉吗？这是从大西洋现抓的东星斑，看着雪白的鱼肉，应该从家底到锅里不超过十个小时吧？不超过一个小时。一个小时。这是爷爷看你难得过来，特意派专人专机直接送到家的，这是为你让我们吃了一口鲜。体温就多吃一点啊。嗯、等等，我。<笑>哎。怎么回事啊？会不会是这个鱼有问题啊？我去看看他。哎，不信啊，他不会是有了吧？有了，那我要当真爷爷了。是啊，好好好，我。你还好吧？我没事，先吃饭吧。都这样了，还想着吃？一会儿我送你去医院吧。我不是应该去肠胃科吗？怎么带我来妇产科的？爱吃酸，干老婆，你不觉得你最近的变化有点大吗？你是说，如果不是，你会很失望的，对吧？不管是不是，我对你的感情都不会变。你是我老公。居然不陪我来医院！你不就是肚子痛吗？去医院干什么呀？真瞧不起！我可能怀孕了。你说什么？怀孕了？结婚以后我根本就没碰过你，你怎么可能怀孕呢？应该是谈恋爱的时候吧。打掉吧。打掉？这可是我们的孩子啊！我们又没钱，我们怎么生孩子呀？不说了，不说了，我去开始。安英俊。你不给我钱，我自己收。我夫人要做产检，去委他安排全医院最顶级的 VIP 服务，还有最权威的主治医生。放心吧，副厂，我们会倾尽全医院的资源，照顾好顾小姐。照顾好顾小姐。好。哎，你谁啊？不长眼睛啊？不知道我是顾家大小姐。是顾大小姐。你认识我？你是顾家大小姐，你认识我？哦，顾家大小姐，你丈夫安排了最好的病房和医生，请跟我来。你好，请问什么时候能轮到我？都排着队了，再等等吧。早知道去顾家的私人医院。小心一点，这个孩子的身份不一般呢。顾小姐，您要的热果汁。你要烫死我啊！会不会做事啊？对不起，难道可得照顾好我了？不然啊，我让我老公把你们全都开除。我怎么不记得你老公还有这个本事？你是谁呀、啊？这里是 VIP 病房，不是什么阿猫阿狗都能进来的地方。大姐，请你出去，不然我们要叫保安了。你们不会真的以为床上这个女人就是顾大小姐吧？说话呀！安家都已经自顾不暇了，哪还有闲钱给你包下这 VIP 病房？安家，你的老公不是顾少，我又没说我老公是顾少，而且如果是安家夫人，没有资格包下 VIP 的房。我老公也是富二代，一个出来卖一会儿。不是你说什么呢？你不要这样自己身边乱说话啊！自己看吧。肯定是 P 的图，豪门圈里谁不知道你老公跟鸭子没有什么区别？也就你还傻乎乎的愿意嫁给他。我来问清楚。哎，你干嘛？顾小姐 ，VIP 病房和院长诊治是要单独收费的。收费？是你们搞错人了，凭什么让我收费啊？这样吧，我们给顾大少爷安排的 VIP， 这里是富少的医院，我们都是富少的人，跟富少有关系吗？ VIP 每天八万八，院长亲诊一万三，就给你抹个零吧，交十万。十万？你们讲钱啊 ？VIP 服务就是这个价位，我这镜头药已经打你肚子里，不给钱不准走。该不会有人冒充顾大小姐，却连这十万也拿不出来吧？最后十万呢？刷卡。现在这病房是我的了，把他给我赶出去。
顾莹，你就在外面和那些孕妇挤在一起，乖乖等叫号吧。顾莹莹，你是不是对有钱人有什么误解啊？闭嘴闭嘴。顾大小姐，车备好了，随时可以出发前往顾家的私人医院了、嗯。这个小的 VIP 病房就留给你住吧，我要回自己的私人医院。顾小姐。你好好享受一下你的福言美语，第一个明天就没有了。怎么回事？我不都是安排好了吗？怎么还跑回顾家医院了？没什么大事。恭喜顾夫人，我怀孕了。我怀孕了。我要当爸爸了。目前看来，孩子很健康。孕妇要少吃寒性的海鲜，特别是海鱼。难怪我那天吃鱼，孕吐那么严重。但多亏他，要不然的话，我们还不知道肚子里多了一个小天使。小杨，我们要当爸爸妈妈了。是不是你？花了老子十万！韩玉娟，你居然为了十万块钱打我！我们现在连饭都吃不起，我不打你，我打谁？这次我先放了，晚点再收拾你。谁给你打的电话？是不是那个死媒婆？发什么疯呢？我发疯？我老公在外面卖，我能不疯吗？你怎么知道？全是真的。韩英俊，屋里一分钱都没有，你为什么要骗我跟你结婚？别闹了，实话告诉你，要不是以为你是顾家大小姐，我才不娶你这种泼辣货呢。顾英，不是你。是谁啊？什么？趁我还有耐心之前，我要知道昨天晚上发生了什么。副司长，昨天的事和我们无关啊，是有人在冒充夫人的身份。通知下去，傅家名下所有的医院封杀顾莹莹这个人，永不接待。是。哎呀，这顾家傅家垄断了全南城的产业，这女子。他惹谁不好，我非要惹这两个大佬啊！除非啊，他一辈子不生病，不然有的他受了。挂了号，机场告诉。对不起，顾莹莹小姐，这里不接待你。说什么？这里不接待你，请你去其他医院吧。凭什么不接待我？我可是病人。这里是富氏集团的医院，顾少有一人不能接待你，请你再去其他医院看看吧。我能去哪儿？几乎全南城的医院都是富家的产业。喂，老公，他在洗澡呢，你有什么事儿吗？你谁啊？你听说了吗？富少要举行记者会，徐某夫人怀孕的喜讯，真羡慕啊！才刚怀孕就开记者会，这孩子也太幸福了吧！你也不看孩子爸妈是谁？记者会，宝宝，妈妈能不能过上好日子，就看你。你想什么呢？我总觉得今天会发生一些不好的事情。看来傅家真的很重视这个孩子，这么早就开发布会了。你也不看看，这可是傅家和顾家的孩子。也是啊，这孩子一出生就是南城两巨头的继承人啊，真是妥妥的人生赢家。宝宝，别的孩子一出生就是首富继承人，而你什么都没有。欢迎大家来参加记者会，我是傅泽野。今天除了要公布怀孕的喜讯之外
，我还要正式的给大家介绍一下我的妻子，顾家大小姐，顾英。顾英，顾莹莹，她要做什么？顾英，我一直以为医生叫的顾小姐是我，占用了你的诊治时间都是我的错，我求你原谅我好不好？你干什么呀？我没有怪你，你没有怪我，可是你老公却封杀我不让我看病。现在是什么情况？路上封杀一个普通人，有钱人就能仗势欺人了吗？顾英，你的孩子是继承人，可我的孩子也是人啊！我求求你，我求求你们让我看病吧！你先跟我去后台，相信我，我会解决好这件事的。顾小姐，你为什么要推我？我，我怎么不知道？我，我没有推你啊！血，好多血！嗨，顾大小姐把腿流产了。去把夫人送。顾云云，她没事吗？她不会有事的，这里交给我来处理，照顾好自己的孩子。哎，夫人。顾英，你也有今天。起来吧，别装了。起来吧，别装了。你在说什么？我听不懂。听不懂？那我再说清楚一点。我夫人根本就没推，你没流产，所有人都看到了，就是你老婆把我推流产的，是吗？去把傅家的医生叫过来，是，我倒要看看，你流的到底是不是人血？医生，现在过来。不用了，局长，不是这样，你给我十万块钱，我自己找医生看。姑娘。你是不是傻呀？傅家有全世界最好的医生，十万块钱请都请不来。不用了，我的孩子没那么金贵，找普通医生看就行了。哎，顾小姐，你要去哪？医生马上就到了。怎么回事啊？他怎么看起来像个没事人啊？不会是在演戏吧？顾小姐，敲诈勒索可是刑事案件，要坐牢的。不少，医生来了。副总，给他看看，怎么样？副总，血是假的。副总，我不就是想勒索一点钱而已，求你不要报警好不好？血是假的，但是顾小姐是真的流产了，应该是这段时间她的压力情绪太大，导致代谢性流产，孩子已经走了。嗯、孩子没了，应该就是这两天的事情。听这医生说的话，我的妻子就算再厉害，她也不会把两天前就没的孩子给推掉的吧？嗯，从今天开始，谁要是敢发布对我妻子不良新闻，我们顾家和傅家一定追究到底。怎么样？他。两天前因为压力过大，流产了，所以想借着机会勒索你一下，故意碰瓷。碰瓷？可是他流了好多血、啊。都是假的，人已经送到警察局了。那就好。怎么样，宝宝有没有被吓到？他连眼睛都没有长出来，怎么看得到啊？那我们是不是应该给他？起个名字吧，总叫宝宝宝宝的也不太好吧？那你想取什么名字？我认识一个世界上最美的女人，那不如就用她的名字来命名吧。谁呀？除了我，你还认识其他女人啊？那个女人就叫。